আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তো আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের অতিথিদ্বয়দের সাথে তো আর আবারও আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আলোচনা পর্বে অতিথিদের সাথে তো এবার আমি প্রথমেই আমাদের ফাল্গুনি আপার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা তো প্রকৃতিগতভাবে যেটা জানি যে মেয়েরা একটু শপিং পছন্দ করে খুব সব সময় তো আপনিও তো নিশ্চয়ই ঢাকায় থাকতে আপনারা আপনারা ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে অনেক শপিংয়ে যেতেন শপিং করতেন তা আপনার সেই শপিং লাইফের অভিজ্ঞতা বা কোথায় যেতেন কেন যেতেন কেন বারবার বেশি যেতেন সেই সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলেন আমি করতাম আমার মায়ের সাথে তো আমি আর মামুনি আর লাইক সে আমার শপিং পার্টনার ছিল এখনো তাই তো মানে আমার মা খুব পছন্দ করে শপিং করতে তো আমি তার সাথে যেতাম কারণ বাংলাদেশে অনেক দামা দামি করতে হয় যেটা আমি একদমই পারি না তো আমার মা সে অনেক ভালো সুন্দর করে জামা কাপড় চুজ করা তারপরে কোন জায়গা থেকে কি কিনতে হবে সে এগুলো খুব ভালো জানে ইভেন এখনও শাড়ি বা কোনো কিছু যদি মানে বাংলাদেশ থেকে পাঠায় তো আমি মামুনিকেই বলে দিই যে হ্যাঁ তুমি আমাকে এটা এটা কিনে সেন্ড করবা দেন সে হয়তো সে যখন আসে লন্ডনে তখন হয়তো নিয়ে আসে সাথে করে বা বাংলাদেশ থেকেও পাঠায় কেউ যদি আসে তো আমার মনে হয় যে আমরা একসাথে মৌচাকে গিয়েছি দেন তারপরে গজ কাপড় কেনার জন্য বিখ্যাত আপনাদের মেয়েদের কেনাকাটার জন্য যখন দেশে গিয়েছি তখন আমার আমি আসলে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম বিয়েতে আমার অনেকগুলো মানে ড্রেস আমি টেলারকে দিয়েছি তো সে আসলে সময় মতো সেটা দিতে পারে নাই তো না দেওয়ার কারণে টেলার্সের সাথে আমার অনেক লম্বা একটা ঝগড়া হয়েছে যে কেন সে টাইম মতো দিতে পারে না এটা আমার মনে হয় এটা সবারই কারণ যদি আসলে সময় মতো কাপড় না পাওয়া যায় এবং যদি আপনি একটা ফাংশনের জন্য যান বাংলাদেশে আর সেটা যদি না হয় তাহলে এটা কিন্তু আসলে মানে খুব খারাপ লাগে যে হ্যাঁ কেন আমি গেলাম এত কষ্ট করে একটা জিনিস মানে আপনি নিয়ে গেলেন বা ওখান থেকে কিনে আপনি বা কোন মার্কেটে সবচেয়ে বেশি যেতে ইচ্ছা করে বা আপনি যেতে চান শপিং করার জন্য আপনার যদি সেই অপশন দেয়া হয় এখন তো আসলে বসুন্ধরা হয়েছে তারপরে কোয়াইট রিল্যাক্সিং যে শপিং করার জন্য কারণ আসলে অ্যাটলিস্ট ওই যে বললাম যে আমি দামাদামি করতে পারি না তো দামাদামি না করার জন্য আমি মনে করবো ওগুলো বেস্ট মানে বুটিক শপ যেগুলো যে হ্যাঁ যে একদম সেম প্রাইসে কিনে নিয়ে আসা তো আমি মনে করি যমুনা ফিউচার পার্ক ইস কোয়াইট গুড এখন বাংলাদেশে ধন্যবাদ ফাল্গুনি আপা এবার আমি চলে আসি আমাদের রাবি ভাইয়ের কাছে আচ্ছা রাবি ভাই আমাদের তো ঢাকার বিশাল বিখ্যাত বিভিন্ন ধরনের মজাদার হরেক রকম খাবারের জন্য তো আপনার সব আপনার কাছে সেই সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে ঢাকা শহরের কোথায় আপনারা খুব বেশি বেশি যেতেন কোনো স্পেশাল খাবার খাওয়ার জন্যে বা বন্ধু বান্ধব মিলে সবাই যেতেন এনজয় করতেন তো পুরানো ঢাকার সেই ঐতিহ্যময় কিছু খাবার দাবার সেই সম্পর্কে যদি কিছু আমাদের বলেন আমরা একটু দর্শকদের জানাতে চাই ধন্যবাদ আসলে আমি আমার ফেভারেট খাবার দিয়ে শুরু করি আমার ফেভারেট খাবার হচ্ছে বোনা খিচুড়ি ও আচ্ছা এটা মতিঝিলের ঘরও হয় ও আলাদা মতিঝিলের ঘরের খিচুড়ির কথা এখনো আমি মিস করি অবশ্য রাইট আর আল রাজ্যের চা ও সেটা আমিও খেয়েছি জগন্নাথে যাওয়ার মানে যাওয়ার পথে আমার মানে আল রাজ আমরা স্টপ নিতাম আর কি আল রাজ্যের চায়ের জন্য আর মতিঝিলে আর একটা ইত্তেফাকের মরে ছিল দেশবন্ধুর ওইখানে দেশবন্ধুর একটা সকালে নাস্তা পাওয়া যেত আর কি না ভাজি দেশবন্ধুর ভাজি পরাটা ভাজি হ্যাঁ হ্যাঁ দেশবন্ধুর পরাটা ভাজি এইটা মানে এখনও মিস করি আর আর একটা ছিল ওই লুকিয়া যে মালিবাগে থাকতাম তো আমার তো মানে ওয়াকিং ডিস্টেন্স বেইলি রোড ওইখানে মামার পেঁয়াজু পাওয়া যেত ঠিক আছে স্ট্রিট ফুড অনেক মজার ওই পেঁয়াজুটা আর ওইখানে কিছু মানে নান এবং শিক্ষা পাবা পাওয়া যেত খুব ভালো আর আমাদের তো ওই যে ইসের আয়নিক যে ইটা আর কি যে রেস্টুরেন্ট ছিল আর কি ঢাকার ওই ওইটা তো আসেই ওই যে আবুল হোটেল আবুল আবুল হোটেল হ্যাঁ মালিবাগের যে আবুল হোটেল ওখানে চা সিঙ্গারা তো এটা তো অসাম মানে এখনো মুখে মুখে লাগে হ্যাঁ 
लंडने बस सब चेस करें देशे गेले कई खबर ना खे देश फिर आसें ना मान भलो क्वालिटी खबर लंडने बस मिस करें खूब खेती इच्छा कर मिस्टर दोकान गुलान मधुबन 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 दई पा तो खुबी भारत लगत शपिंगेफार ओखने गले भलो जीस बोलें टी शार्ट बोलें मान शार्ट बोलें मैं अभेलेबल पाव जो प्लस एलिफेंट रोडर अपोजिटे जूतार मार्केट ओखने तो मान सबधरण शू बोलें केट्स तर सैंडल मानी ऐले बेस्ट मान प्लेस समय भावते भलो लगे ढाकोस्ट एवरी ब्रैंड सब गुले मन बेड़े ढाका शहर छोड़ ढाका शहर के रेखे और आफ्टर टोटी इयार्स पर एख जो देशे जा मूलत कौन जैगाटाते आनी को पार्थक्य खुजे पान जो से कल ढाका और आजकल ढाकार मध्य कि मना है अपन जो कौ कि पार्थक्य आपनर चोखे पर हार जो है क्यों क्यों बात पार्थक्य जो एक बोलते हैं 
হ্যাঁ অবশ্যই পার্থক্য তো আছেই লাইক আগে একটা যেমন আমরা সবার বাসায় খুব হুট করে চলে যেতে পারতাম লাইক খালা মামা সবার মধ্যে একটা অনেক বেশি একটা মানে কি বলে বন্ডিং ছিল যে কাজিনরা সবাই দেখা যেত প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা কারো না কারো বাসায় যেতাম এবং কাউকে ফোন দিতে হতো না আজকে মা বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি রেডি হও চলো আমরা খালার বাসায় যাবো বা মামার বাসায় যাবো বা চাচার বাসায় যাবো খুবই বাসায় যাবো এখন কিন্তু সেই জিনিসটা আর নাই এখন সবাইকে ফোন দিতে হয় কারণ কাজিন দেরও বেবি হয়ে গেছে আমাদেরও বেবি আছে তো দেখা যাচ্ছে একটা গ্যাপ চলে আসছে এটা কিন্তু আগে ছিল না ইভেন আগে ঢাকায় যেমন লাইক আমাদের বাসা যেমন সামনে একটা লাইক এই দেশের মতো সামনে সুন্দর বাগান ছিল পেছনে আর একটু জায়গা ছিল দোতলা বাড়ি এবং মানে দেখা যেত অনেক বাসায় ছিল খোলা জায়গা সামনে পিছনে এবং মানে বাসাগুলো খুব সুন্দর লাগতো বাট এখন কিন্তু সেই জিনিসটা নাই এখন সব জায়গায় মানে ওই বাসাগুলোতে সব ফ্ল্যাট করে ফেলছে তো সবাই এখন লাইক একদম মানে কমার্শিয়াল একটা ভাব চলে আসছে এখনকার সেই ঢাকার মধ্যে আর ইভেন আগের মতো লাইক ধরেন আপনি মানুষের মধ্যে যে একটা আপনি যেটা বলো তো বলতে চাচ্ছেন যে মানুষের মধ্যে ভাই বোন ফ্যামিলি বা ফ্যামিলি সারাউন্ডিং এর মধ্যে যে একটা বন্ডিং আন্তরিক ভালোবাসা মায়া মমতা এই জিনিসটার আপনি মূলত পার্থক্য খোঁজেন হ্যাঁ মানে বন্ডিংটা কমে গেছে इवन মানে বললাম তো হাউস মানে চারপাশে যে বাসাটা আছে সেগুলো অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে আপনি দেখবেন যে প্রতিবেশী দেখা যাচ্ছে আমরা প্রতিবেশী বাসায় মানে মানুষ যেত বা প্রতিবেশীর সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল কথা হতো বাট এখন কিন্তু আমাদের इवन আমরাও জানি না আমাদের পাশে কে থাকে লাইক এই দেশে আমরা যেমন জানি না আমাদের পাশে আসলে কে থাকে দেখা যাচ্ছে কথাও হয় না ওইভাবে তো सेम লাইক বাংলাদেশেও এখন এই অবস্থা আর কি এবার যদি আমি সেই প্রশ্নটাই আমাদের রাবি ভাইয়ের কাছে করি যে আসলে আপনার ফেলে আসা সেই ঢাকা এবং আজকের এই ঢাকার মধ্যে আপনার দৃষ্টিকোণে কি পার্থক্য কেন সেই পার্থক্য আপনার কি মনে হয় এর মূল কারণটা কি আপনার দৃষ্টিকোণে কি মনে হয় আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আগে আমাদের ভিতরে একটা বাঙালিয়ানা বা একটা পরিবার কেন্দ্রিক একটা ভাব ছিল আমরা ওটা থেকে বেরোয়ে চলে আসছি এখন ওই যে মানে আপু যেটা বলল যে একটা বাসায় আমরা হুট করে এখন যেতে পারি না আমরা মানে আনিজি ফিল করি যে বাসায় যাব কি না যে রেস্টুরেন্ট নির্ভর হয়ে গেছি আমার অনেকটা আমরা আগে সন্ধ্যায় কি করতাম ফ্যামিলি নিয়ে বিটিভিতে নাটক দেখতাম এখন তো মনে হয় না যে ফ্যামিলি নিয়ে বিটিভিতে এই ধরনের নাটকের জন্য আমার পয়সা থাকতাম মানে ফ্যামিলি সবাই পড়াশোনা আগে শেষ করতাম যে সাড়ে একটায় পনেরো নয়টায় বিটিভির নাটক শুরু হবে আর কি নাটক দেখতাম এগুলি এখন আর নাই এখন এই আর কি এগুলি থেকে বেরোয় আর সে আগে আমরা যেমন গল্পের বই কিনতাম পড়তাম আপনার নামটা প্লিজ দেখি আপনাকে ফলো করি হ্যাঁ আপনি নিজেও অনেক হাসি খুশি মানুষ সেই জন্য সবাইকে হাসি খুশি দেখেন আর আরেকটা কারণ আমি খুব বিলিভ করি যে 
স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল হাসি খুশি থাকা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো তাই আমি চেষ্টা করি সব সময় হাসি খুশি থাকার জন্য ধন্যবাদ বাপি ভাই তা আমরা যে আলোচনায় ছিলাম রাবি ভাই যে আজকের ঢাকার এবং আগের ঢাকার সেই মূল পার্থক্যটা যে বলতেছিলেন আপনি আমরা ওই যে ওই কালচার থেকে বেরোয় আসছি বাঙালিয়ানা কালচার থেকে বেরোয় আসছি আমরা এখন ইউ মানে ইউরোপিয়ান স্টাইল অনেকটা ফলো করতেছি ওই যে ডিভাইসের ডিভাইসের কালচারে আমরা চলে গেছি আর কি এখন আমাদের হাতে সময় নেই গল্পের বই কেনা পড়া এগুলি তো যেমন আমাদের সময়ে ভালো রাইটার ছিল মায় নাম মেদ ইমদাদুল হক মিলন এদের বই বেরোলে আমাদের একটা মানে প্রতিযোগিতা শুরু হতো যে কে আগে কালেক্ট করতে পারে বা প্লাস আমাদের ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে ওগুলি আবার আমরা নিয়ে আসতাম আবার পড়ে আবার ব্যাক করতাম তো এইসব কালচার তো এখন নাই আর ফ্যামিলি বাইন্ডিং তো আমি বলবো যে পুরো নষ্ট হয়ে গেছে ফ্যামিলি বাইন্ডিং বলতে নাই বলা চলে আর কি সবাই আলাদা আলাদা সবাই সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত রাইট আমার মনে হয় এইটা একটা মেইন কারণ হতে পারে যে সবাই আসলে নিজের নিজেকে নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে নিজেকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকতেছে আর কি এই আচ্ছা আপা আপনার কাছ থেকে আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে ঢাকা শহরে তো আপনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা মেরেছেন বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন সবাই মানুষের স্কুল লাইফ কলেজ লাইফে এরকম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফেরে আড্ডা মারে ফ্রেন্ডরা মিলে যায় তো ঢাকার এরকম স্পেশাল কোনো জায়গা যেখানে যেতে সব সময় আপনাদের খুব ভালো লাগতো সবাই মিলে খুব এনজয় করতেন আড্ডা মারতেন সেই সম্পর্কে যদি কিছু বলেন আমাদের গ্রুপের বা ফ্রেন্ড সার্কেলের তারা ওইখানে থাকতোই হয় পাবলিক লাইব্রেরি বা টি এস সির মোড়ে বিভিন্ন ফুড কোর্টে বসা হয় শপিং সেন্টারের ভিতরে ঘোরা হয় কারণ সব তো মানে এয়ার কন্ডিশন তো মানে মজাও লাগে টাইম পাস মানে সুন্দরভাবে টাইম পাস করা যায় আর কি বাইরে তো এখন তো মানে প্রচুর গ্যাদারিং এয়ার পলিউশন এই জন্য বাইরে ওরকম মানে আড্ডাটা ফিল করি না আগের মতো আর কি সত্যি কথা যেটা আগের মতো এনজয় করি না ভিতরে ইনডোরই ভালো এনজয় করি আর কি আউটডোরে চেয়ে এখন ইনডোরিং আড্ডা ইনডোরের আড্ডা শুধু ঢাকাতে আর কি না ইনডোরের আড্ডাটাই ভালো এনজয় করি আর কি আচ্ছা আপা আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই সেইকালে বাংলা সিনেমা আর এই কালের বাংলা সিনেমা এটার মধ্যে আপনি এই সম্পর্কে কি বলতে চান বা আসলে কি মানে কোনো পার্থক্য আপনি খুঁজে পান তবে ইদানিং কিছু ভালো ভালো শিল্পীর কিছু সরকারি অনুদান প্রাপ্ত কিছু ছবির অনেক ভালো ভালো ছবি যেমন শ্রাবণ মেঘের দিন এই যে হুমায়ুন আহমেদের বেশ মানে অনেক ছবি টবি লাস্ট রিলিজ এগুলো ভালোই ছিল অনেকেই ফ্যামিলি টেমিলি নিয়ে আমরা দেখতাম হ্যাঁ বাংলাদেশি নাটক তাইলে এখন যদি বাংলাদেশের নাটক জগৎ সম্পর্কে কিছু বলেন তাহলে আপনি চাইলে বলতে পারেন যে 
যে এখন কি ভালো লাগে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সেই নাটক সিনেমা জগৎ সম্পর্কে কি যদি আপনি কিছু বলতে চান হ্যাঁ আমার মনে পড়ে তখন মনে হয় বিটিভিতে মাসে একটা সিনেমা দেখাতো শুক্রবার তিনটা সময় শুক্রবার ও শুরু তো মানে সারা সপ্তাহ ওয়েট করতাম যে ওই মাস কবে শেষ হবে আর কি না সবাই মিলে দেখতাম কিন্তু ফ্যামিলি নিয়ে সবাইকে মিলে দেখা যেত আর কি ফার্স্ট ফ্রাইডে এইটা আর কি কিন্তু এখনকার সিনেমা তো ফ্যামিলি নিয়ে আমার মনে হয় না এনজয় করার মতো বা মানে দেখতে যাবে কেউ কিন্তু তো আমার ওই সময় ছিল আমাদের সময়ে ফ্যামিলি নিয়ে আমরা এনজয় করতাম বিশেষত সিনেমাটা দেখতাম আর কি সবাই মিলাই আর কি এবং এটা মনে হয় মিড নাইটে শেষ হইতো আর কি শুরু হইতো তিনটা থেকে মাঝখানে তো প্রচুর মানে অ্যাড হইতো তারপরে রাত্র বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে গিয়া মানে এইটা শেষ হইতো আর কি সিনেমাটা শেষ হইতো আর রাইট রাইট আর একটা সময় নাটকও ছিল অনেক ভালো ভালো নাটক বিটি দিতে হতো এখনও হয় নাটকের মান হ্যাঁ বাংলাদেশ তো একসময় মানে তখন তো নাটকের সময় তৌকির আহমদ তারপরে বিপাস আহায়াত শ্রমিকা এসার এরা তো একসময় নাটকের মানে প্রাণ প্রিয় ছিল মানে আর্টিস্ট মেন আর কি না কিন্তু আমি মানে এখনকার নাটকের মান সম্পর্কে আমার মানে আমি অতটা মানে অতটা লাইক করি না সত্যি কথা মানে নাটকের যে ডায়লগুলি ইউজ করা হয় এখন মানে আগের মতো মানে ওই রকম না মানে আগে যেভাবে চিন্তা হবে আগে যে রাইটাররা লিখত তাদের নাটক এখন পাওয়া যায় না তো এখন আমার মনে হয় স্ক্রিপ্টটা অনেক ইজি করে ফেলাইছে এবং নাটকের যে ডায়লগুলি ওরা ইউজ করে আমি একমত না যে আগের যে মানটা এখন মানের সাথে মানে আমি একমত না যে আগের মানটাই আমার কাছে বেস্ট ছিল আগের নাটকগুলি অনেক ভালো ছিল জীবনমুখী ছিল এবং সবাইকে নিয়ে শেয়ার করা যেত আর কি না এনজয় করতাম আমরা কিন্তু এখনকার নাটক এরকম যদিও কম দেখি হ্যাঁ কিছু বলতে চান আচ্ছা আপা আপনার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে ঢাকার যে দর্শনীয় স্থানগুলো আছে যেমন হয়তো ছোটোবেলায় আপনি আমি আমরা সবাই হয়তো গিয়েছি জাদুঘর ছিল শিশু পার্ক ছিল চিড়িয়াখানা ছিল তারপর আসান মন্দির ছিল ঢাকার নবাব বাড়ি ছিল তারপর পুরানো ঢাকায় আমরা খাবার খেতে যেতাম লালবাগের কেল্লা ছিল তো সেই পুরানো দর্শকনীয় স্থানগুলোতে আপনি কি যেতেন বা গেলে মানে কখন যেতেন কিভাবে যেতেন বা কেন আপনার সেগুলো ভালো লাগতো কোন কোন জায়গাগুলা সেই সম্পর্কে যদি একটু কিছু বলেন আচ্ছা যেমন লালবাগের কেল্লা আমার ভালো লাগে আমি দেখেছি যে বাইরেরও অনেক ট্রাভেলার যেহেতু আমি অনেক ট্রাভেলিং করি আমার ট্রাভেলিং জিনিসটা খুব পছন্দ সো আমি মনে করি যে মানে বাংলাদেশে গেলেও আমি ট্রাই করি বাংলাদেশে যে প্লেসগুলো আছে সেগুলোতে যাওয়ার সো এবার আমি লালবাগের কেল্লাতে গিয়েছি গত বছর আমি আসান মঞ্জিলে গিয়েছিলাম তো আসান মঞ্জিলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে কারণ আমি দেখেছি যে অনেকেই গিয়েছে ইভেন আমি ছোটোবেলায় গিয়েছি একবার মনে হয় তো আসান মঞ্জিলটা একদম লাইক বুড়িগঙ্গার সাথে এটা মানে অন্যরকম একটা সুন্দর একটা জায়গা এটা আমাদের আসলে মানে ঐতিহ্য যেটাকে বলে যে হ্যাঁ কি বলে রাজার বাড়ি এটা ডিফারেন্ট আসলে আমাদের ইতিহাসটাকে তারা মানে প্রদর্শন করে আমার খুব ভালো লাগে আমি ট্রাই করি বরাবরই মানে যখনই বাংলাদেশে যাই ঢাকাতে গেলে আমি এই জায়গাগুলোতে যাই আসলে এখনো আপনি সেই স্মৃতিচারণ গুলা করেন ভালো লাগে যখনই সময় পাই আমরা আমাদের রাব্বি ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আসলে ঢাকার কোন জিনিসটা আপনি স্পেশালি মিস করেন যদি এক কথায় আমাদের বলেনি শুধু লন্ডনে বসেও আমি যেটা মিস করি যে আগে ঢাকায় ওপেন মানে ব্যান্ড হইতো আর কি কনসার্ট হইতো 
বিশ্বত বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে যে ব্যাংকগুলি আসতো ওইটা মিস করি আর মিস করি ঢাকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢাকার খোলা আকাশ কারণ এখন উপরের দিকে তাকালে দেখবেন ফ্লাইওভার হাই রাইজ বিল্ডিং মানে ঢাকা ঢাকা পড়ে গেছে আর কি ফ্লাইওভার হাই রাইজ বিল্ডিং এ এটা মিস করি আপা আপনার কাছে যদি জিজ্ঞাসা করি যে এক কথায় এই শুধু লন্ডনে বসেও ঢাকার কোন জিনিসটারে সবচেয়ে বেশি মিস করেন যদি এক কথায় বলেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমাদের আসানুর রহমান চৌধুরী রাবি ভাই এবং ধন্যবাদ আমাদের ফালগুনি আহমেদ ছেরিয়াপা আপনারা দুজন আমাদের মাঝে এসে আজকে এই ঢাকার কথা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন দর্শকদের সাথে কথা বলেছেন এবং আপনাদেরই মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্যে আপনাদের দুজনকে আমাদের ঢাকার কথা স্টুডিওর পক্ষ থেকে এবং আই ওয়ান টিভির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ আই ওয়ান টিভির পরিবারের সবাইকে সুধী সুধি দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখানে বসিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন তাদের সবাইকে আমাদের ঢাকার কথা স্টুডিওর পক্ষ থেকে এবং আই ওয়ান টিভির পক্ষ থেকে সবার জন্য রইল অসংখ্য ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা আগামী পর্ব দেখার জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল প্রতি সোমবার রাত আটটায় চোখ রাখুন আই টিভির পর্দায় ঢাকার কথা অনুষ্ঠানে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ